siitä ne lähti tämän vuoden puinikäyntiin toisen vuoden satokuminalla. Tervetuloa mukaan seuraan. Aiemmissa jaksoissa puhuttiin, niin kumina talvehti tänä vuonna hyvin ja mä oon tässä parhaillaan puimassa ensimmäisen sata vuoden kuminaa ja kasvusta näyttää hyvältä ja siitä irtoaa ihan hyvin tavaraa ja niin kuin näette, niin mä en käytä launostokelaa kuminalla yleisesti ottaen ollenkaan kumina menee harvemmin lakoon ja, ja jos ei se ole laossa, niin, niin se on ihan turha raapia noita siemeniä tonne peltoon ja mulla on tässä satakartoituslaitteisto, niin tälläkin kohtaa nyt tulee yli 3000 kiloa hehtaarilta parhaillaan, mikä on ollut pahimpana järvenä tässä keväällä. Ja keskisatokin tällä lohkolla on ollut nyt tuollainen 2500 kiloa nyt tämän kuidon 10 hehtaarin aikana. Toki nämä on laittelemattomia kiloja, eli Eli tästä otetaan sitten vielä roskat pois ja, ja laitellaan se kauppakuntoon, niin silloin siinä on varmaan sellainen vähän reilu kahden tonnin keskisato, voisin veikata. Ja ton mittariston mä oon kalibroinut, niin tuolla kuivurilla olevilla paoilla, joka sitten taas vastaavasti on, on kalibroitu myytyjen satojen pohjalta, eli toi pitää aika hyvin, hyvin kutinsa. Tällaista kasvusta on mukava puida, kun tietää, että kesällä on tehnyt jotain oikein ja siitä on tullut tulosta. Joo, nyt on oikeastaan kaksi kasvilajia on nyt korjattu ja kolmatta ollaan nyt korjaamassa. Ja siellä on niinku kumina ja sitten planetohra on niin kuin korjattu ja nyt ollaan täällä konanohrapellossa, eli tätä on nyt tarkoitus tänään puida. Että eilen jo aloitin, mutta nyt niin kuin jatketaan. Ja Kuminasta tuli oikeinkin erinomainen sato ja sitten tota, planeetista ei tullut ihan niin hyvää, että se olisi sellainen noin karkeasti viiden tonnin sato ja siellä on, oli tosi paljon tota jälkiversoa, mitä myöskin näkyy täällä konanpellossa, että täällä on aluskasvillisuutena, niin on tällaista pientä vihreätä, että tota, tähkää, että tämä tää kiusaa pikkusen ja tekee vähän Lisää kosteutta tähän, mutta pääsatohan on sinällään valmis, että, että, että tätä ei voi odottaa, että tämä, täältä valmistuisi. Tämä, ehkä sellainen asia, mitä mä tekisin ehkä vähän toisin, niin jälkiverso oli eniten niillä pelloilla, missä oli harvimmat kasvustot, että ehkä pikkusen enemmän siementä olisi voinut pistää. Mutta sitten taas toisaalta, tämäkin on tosi tiheä ja siltikin täälläkin on sitä jälkiversoa, mutta se näki siellä pellossa ja tuplakylväkohdissa ja muissa, niin ei ollut yhtä lailla jälkiversoa ja se oli niin kuin se valmistukin tasaisemmin, että sellatteen ainakin sellatteen muutoksen tekisi, mutta en välttämättä kasvinsuojelullisesti tekisi kauheasti mitään muutoksia. Kyllä mä silleen ihan kohtuullisen tyytyväinen tähän mennessä puituihin olen ja kuitenkin joka tapauksessa ja, ja nyt on aika lailla puolet on puitu, että toinen puolisko nyt tässä vielä odottaa. Tähän asti on ollut lämmintä, mutta tota, nyt tämä yhtäkkiä heitti, heitti kylmäksi, että tässä oli kahdeksan astetta, oli, oli aamullakin lämpöä ja tota, nyt ei vissiin ole paljon yli kymmentä ymmärtääkseni. Mutta joo, samalla lailla kuin kaikki muutkin työt, niin, niin myöskin tämä sadonkorjuu, niin mä teen tämän ihan yksin, eli mulla on tuollainen vaihtolava, vaihtolava kalusto ja mä niin levittelen valmiiksi lavat pelloreunoille ja sitten Puine täytä ja korjaa sitten niin kuin illalla yleensä sitten kuivurille ja täytän kuivurin siinä samalla. Ja se on toiminut aika hyvin tässä yhden miehen ketjussa. Toi puimuri niin on pinta-alaa nähden niin kuin ylitehokas. Se on ollut alun perin meidän kimppakone naapurin kanssa. Ja nyt se on sitten niin kuin mulla yksistään, että, että siinä on kyllä teho ihan riittävästi yhdelle, yhdelle tilalle. Ja oikeastaan mä oonkin sitä mieltä, että Saa olla vähän ylitehokas kalusto sen takia, että tekee kaikki asiat yksin, että siinä ei ole samalla lailla, samalla lailla ei saa aikaiset kuitenkaan päivän mittaa kuin mitä, että olisi vaikka kaksi tai kolme henkeä töissä. Kuivaamo on oikeastaan tehty sitä silmällä pitäen, että siellä on tota kaikki helposti puhdistettavissa, eli se on siemenviljelyn lähtökohdista tehty kaiken kaikkiaan. 
Ja siellä on 400 hehtoa, vähän päälle on, on kaapin koko ja sitten siellä on pari santeita puskurisiiloa, mikä saa toiset, tai niin periaatteessa kaksi kaapillista niin kuin puhaltumaan. Et periaatteessa se on 1300 hehtoa saa niin puhallukselle kerralla. Ja kaatomonttuun menee pari kuivurillista, että, että silleen niin kuin päivän saa puida ihan, ihan hyvin tuota isommallakin puivurilla. Niin, niin siellä niin kuin silleen kapasiteetti riittää. Mutta jos on märät olosuhteet, niin Mikään kuivaustehohan ei ole riittävää, että, että kaikki saa tukkoa joka tapauksessa. Et Suomen olosuhteissa niin sanotaan näin, että, että täällä voi tulla niitäkin tilanteita, että, että se on pari vuorokauttakin yksi satsi kuivumassa, niin silloin tuollainen isompi puimuri niin kyllä pistää, pistää kyllä niin kuin kaikki paikat väärälleen viljaa. Nyt kun polttoöljyhinta on näin korkea, niin on ihan hyvä, että kuivaa jollain muulla energialla, että hake. Ja sitten mulla on vielä yhdistettyä siihen, että sinne puhaltuu samalla niin kaikki esipuhdistusjäte ja pienet, pienet jyvät ja, ja sellaiset menee niin kuin suoraan polttoon. Niin, niin se on niin kuin mun mielestä taloudellisesti tällä hetkellä aika, aika hyvä juttu. Pölyn määrä on kanssa aivan mahdoton, mitä tästä herneestä tänä vuonna tulee. Ja tuossa eilen totesi, että automaattiohjaus on lähes pakollinen varustus, koska ei tahtonut kääntyessä nähdä, että mihin tähtää. Niin Pistämällä tuosta automaattiohjauksen ohjaamaan ja suuntaamaan tuohon laihoon kiinni, niin pääsee edes pikkusen jyvälle, että mihin pitää ajaa. Herne on tunnetusti aika maata myöden usein, mutta enpä ole koskaan aiemmin törmännyt tällaiseen asiaan. Katsokaapas. Uimuriseulat alkaa tukkeutua peuran paskasta, mitä on ollut tuon lakoherneen päällä. Pitikö olla hoppu? Nyt se on leikin loppu. Näihin kuviin päätetään tämän vuoden sadonkorjuus. Kiva, kun olit mukana seurassa.